të ndërruar të lishikues të të vështatës për shëndetje. Mirë se vini në programin doktorin e familje, unë jam Lulita Dimushi dhe ja ku jemi për sëri bashkë me mjekun specialist për të treguar se si të zgjit një problemet shëndetsore në mënyrë praktike. Nëse keni dhimbje të vazhdueshme të shtyllës kurizore në nivelin e qafës, shpinës ose të mesit, ju mund të diagnostikoni me spondili arthroz në shfaqen e sajnë dikon mosha, profesioni, obeziteti si dhe genetika. Për të nadhen një informacion të plot për spondili artrozën, kam të ftuar në studio Dr. Idris Isa, mjek fizioterapist, i diplomuar në Universitetin e Sarajevës. Dr. Idrisi vjen me një eksperiencë puna e mbi 17 vjeqare në Spitalin Ortopedik të Hohrit dhe me një përvoj 5 vjeqare në Spitalin Universitar të Frankfurtit në Gjermani. Pre 6 vitesh, dritonë në Tiran Klinikën Hohri Medical, Doktor Idrizi, mi se vini në studion tonë. Mështë ju gjithë. Ju jeni diplomuar për fizioterapi dhe keni hapur një klinik në Tiran. A mund të tregoni gjithë të leshikuesve tanë? Qëfar është fizioterapia dhe qëfar diagnoza është trajtoni ju në klinikën tuaj? Fizioterapia është një term shumë i gjërë dhe ta një më mund të them basë kësaj përvojës gjashtë vjeqare për thuise në Shqipëri, në Tiranë që arritëm të asenzibilizojme dhe këtu populatën me këtë profesion të shkëllqyër për shumë shumë diagnoza për të cilët si gurisht dhe flasim gjatë emisionit. Por, si që thamë, fizioterapia është një drejtim në mjekësi, pa të cilin po thuj se shumë vështirë mundën disa drejtime tjera të mjekësis të funksionojnë dhe të arrinë rezultatë, si që janë ortopedia, traumatologia, neurologia, reumatologia, sepse shumë diagnoza të këtyre drejtimeve lidhen pastaj me procesin e rehabilitimit, trajtimeve të ndryshme, pra kurimeve të ndryshme në përmjet të fizioterapis. Fizioterapia si profesion është shumë i lasht, dhe me thonë është përdore dhe në kohën e para qindra, qindra vitesh, sepse është një trajtim alternativ, dhe me thonë ku përdore në resurset natyrore, më shumë pa i shmangemi bisturis, i shmangemi i laqeve, pa thonë medikamenteve. Pra kjo është atë që kërkon sot pacienti dhe populata. Kjo në Evropë më është për përdit shmëri në botën përëndimore, po për fat, ta një edhe këtu në Balkanë, të ne si do mos në Macedoni ose zonat tjera të Balkanit, është shumë e preferuar, po edhe në Shqipëri mund të jemi të knaqër me arritjet tona, me sensibilizimin që bëm dhe qdo dit e më shumë pacientet i drejtojnë klinikave të fizioterapis, një ndër ato jemi edhe ne si klinika ohri medikali në Tiran, të cilën e drejtoj unë, bashkë me konsulentet e mi që i kam në disa spitale dhe qendra në Macedoni, si në Shkup dhe Nohër, por që i që janë pjesë e stafit, normal se në mjekësi diagnostifikimi dhe trajtimet nuk mund t'i bëj një person vetë individualisht gjithmonë, sepse është një kompleksivitet se ne do flasim se si bëjt diagnostifikimi që është pika kryesore e një trajtimi të mëtejshën pas tajte pacienti. Pra fizioterapia është një alternativ shumë e kërkuar dhe shumë pozitive, shumë e mirë në trajtimin e shumë diagnozave, të cilat unë mund t'i përmen disat më të rëndësishme, që sot për shemë dhe këni zgjeth teme në spondili artrozës, që shumë e përhapur, si do mos këtu në Shqipëri. Kemi herë në ndiskale, kemi dëmtimet sportive, kemi paralizat të ndryshme parezat të cilat unë në lëmin e neurologjisë, pas taj flasim për diagnozat e reumatologjis, artriti reumatoid dhe kështu me rath. Pra ka është një gam shumë e gjërë që ne punojmë dhe i kemi këto... Ne i trajtoni në klinikën tuaj. Po i trajtojmë sepse falja dhe teknologjis moderne që ta një me të vërtet teknologjia ka arrit kulmin, nga ka mundësuar që të kemi aparaturat më moderne, më të ndryshme, si për fazat akute, ashtu për fazat kronike. Se më për para, kur një pacient do të kishtë një problem me hernën diskale, ose me spondili artros, ose nuk e di qëfar termis përdoreshin këtu në Shqipëri, atëre do i thoshtë e pacientit pi i lachin dhe ri në regjim shtrati një muaj, ose dy muaj, ose pes jaf, gjash jaf, që në konë sot moderne, ju e di një se shdo me thënë faktori kohë që sot njëri unë që punon, që duhet në bajë familjen dhe këshumë, duhet tjena aktiv njerëzit, ti thomi dikujt rri në shpi, në regjim shtratë, ose në spital, dy muaj. Pra këtë e ka të i kaluar 
mjekësia moderne, fizioterapia dhe aparaturat e ndryshme për voja jonë, puna jonë dhe kështu me rath, që pacienti sa më shpejt të rigenerohet, të rikuperohet dhe të rikëthehet aktiviteteve të përdiqme. Mos i përmendim këtu sportistet të cilet janë profesionist dhe më varen nga kjo pun, dhe nuk mund të themi atyre që të rinë 2 muaj, 3 muaj për një tërheqe muskulare ose për një distorzion të kaviljes e kështu me rath. Doktor, në sot programin ton e kemi për spondi lërë të rozën dhe gjithë vëmëndja jonë do drejtojt në këtë pjesë. A mund nga të regoni që farë spondi lërë të rozën dhe cilën pjesë të shtyllës skurizore për e ka jo? Da një spondi lërë të roza, gjithë se si i thash është diagnoza ndoshta numër një, që është janë të prej kur njerëzit. Më për para, me ndoshtë se është një diagnoz që të i prej njerëzit në basë shmos është 6-10, që mos i hymë shumë thellë të një shkaqeve mjekësore, si patologjisë, qëfar ka ndodhë të shtyë të vertebra dhe këshu më ratë. Por, kryesoria është problem i shtyllës kurizore, i vertebrave, është problem degenerativ, pra fillon prishet forma si përfaqet intraartikulare, po shofim aty një foto, e cila pak është edhe, edhe spondi lartros normal, po edhe e shoqëruar, me një deformim të harkut, fiziologik themin e cervikal, bëtë fjalë për pjesën cervikale, pra janë dy diagnozat anë të përbasht aty. Edhe spondili artros kemi, po kemi edhe humbje në harkut fiziologik të pjesës cervikale, të cilat pas ta i apin pasojt për të cilat mund të flasim më tutje se qëfar ndodhë në një pacient të til me këtë loj radiografie. Këtu janë për shemull nivellet se shdo vertebër ka daljet nervore, që dalin fjet nervore, radikset pra, nga zona intravertebrale, ndërmjet ruazave, dhe se cili nivell prek një pjesë të trupit të caktuar. Pra këtu kemi për shemull vertebrat e para, C2, C3, deri C4, kapin pjesën e qafës supit, dhe është interesant, C2, C3, prek edhe pjesën e veshit në pikpamjen e një diagnozit që quët tinitus auris, që janë zhurmët e veshit që shpesh ndodhin të spondilu artrozat në këtë nivelle lartë dhe shpesh me të drejt doktorët otorino laringolog duan që të bëjnë vizitën, konsulten e veshit të mesëm që e quen dhe në 90% të rasteve del që nuk ka problem veshi mesëm po ja që vjen nga Kjo spondilu artros. Dhe ne pas taj kemi metodat tona se si trajtojt kjo pjesë dhe edhe nivellet tjera që japin dhimbjen në mpirjen e kraut në varsi nga faza që e kemi kapur ose kur ka ardhur pacienti të këne. Sepse në fazat e avancuara të vonuara fillon edhe atrofizimi, dopsimi muskular, fillon pirja tjetë maj madhe, pra neuropatia, ndjeshmëria, e kështu me radhë, Këtu kemi për shemull të shëqëruar spondilë artrozën që mund tjetë një nga shkaktarët e hernjes diskale në pjesën cervikale. Në shpesh hernjën diskale, populata imaginon që është vetëm në pjesën lumbare, por shpesh her për fatë ke që kemi edhe në pjesën cervikale. Pse ndodhë kjo mund të flasim në pyetjet tjera, po këtu kemi tipike një hernjën diskale në dy nivele në pjesën cervikale, është një problem tjera kompleks, kemi për shemull këtu vertebrën C4 nga kjo imash këtu, e cila shkogja e degeneruar dhe këtu do dalim të pyetja se qëfar është spondilu artroza, pra është një degenerim i formës të vertebrave, ngushtojnë hapsirat në dërmjet vertebrave ose unazave, duke unë ngushtuar ato, shtypin njerë, flasim edhe diskun që gjindet amortizusin brenda, por Pjesa tjetër, duke shtypur diskun, duke i ngacmuar fjet nervore, thash, që dalin aty ndërmjet vertebrave, ato pas ta i apin sinjalin dhe gjithë dhimbjet dhe problemet dhe mpirje që dalin nga kjo. Êshtë proces dhe një generativ, është procesi cili mund të parandalohet, po duhet t'jemi shumë sinqert me pacientet dhe me mjekësin që nuk mund dhe mine një proces ta këthejmë brapsht të atëshojmë vertebrën aty ku ka qënë, sepse është degenerative. E kemi spondilu artrozën filestare që është incipiens e quim gjuën mjekësore, ku shanset për të rikuperuar janë më të mëdhaja, por 
qëllimi kryesor këtu i fizioterapisë është që ta mirëmbajmë situatën, mos lejojmë degenerimin e më të tjeshëm të avansoj, sepse pasojat pas ta janë tjera si që janë simptomet, luhatje tensioni, marë mendja, atë të krau të thash, vjen për të vjellur shpesht të pacientët, zhurmat e veshit, një një gjendje angëthi që shumë i shpesh të pacientë që mendojnë se kanë probleme tjera dhe pas taj nuk lënë më analiz dhe mjek pa u vizituar dhe qështja do tjetë këtu të spondi lartë rosa. Pacienti kur drejtojt të ne, neve normal, pasi se dhe gjojmë pacientin anamnezën që bëjmë ku i ka problemet, e qojmë të bëjmë si e para është radiografia, radiografia, pra që ndoshta ju ke një pyetje të uajtë. Cilët janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor të kësaj smundje? Faktorët janë të shumë të, por ne mund t'i përmendim disa, për shemull, quet jo rastësish së mundja e kohës. Për shemull, pozicionet e gjata, në një pozicion, për shemull, të detyrushme, janë zyrat, administratat, mësusët, dentistët, punët e rënda fizike, me pesha, osteoporoza, e cila paracitet shpesht e sidomos të femrat, një një femrore në bas menopauzës, pas taj mund të kalëm edhe të traumat, traumat të ndryshme, aksidente, trauma sportive të cilat spostojnë vertebrat, kalëm në një diagnos që është diferenciale, e quajm është listezar, është qitja e në një ruaze, dhe kështu filon procesi pas taj për atë që biseduam se qëfar vinë pas taj pasojat e kësaj. Mendoj që spondilu e artroza dhëtë të ketë një fazë akute, ku ka dhimjet forta, dhëtë të ketë dhe një fazë kronike, ku kjo dhimje besoj që të sojt pa kësa. A mund nga të regoni cilët janë simptomat në fazën akute dhe cilët janë në fazën kronike të spondilu e artrozës? Pra, në varsi të nivellit ku është spondilu e artroza, jo rasësisht i kemi vertebrat me numër, pa cë një dheri cë shtatë, cervikalet, ta një flasim për pjesën cervikale, se mos e anashkallojmë që spondil artros kemi edhe në pjesën torakale, edhe në pjesën lumbare, edhe në pjesën lumbare, dhe se cila ka specifikat e veta dhe simptomet e veta. Të përgjëndrojmë i pak të cervikale që është më shpesht. Par në varsi të nivellit, kemi simptomet. Në fazën akute, më shumë, kemi marë mendjen të pacientët, zimbjet po se po të pjesës cervikale, dhe në qofës është më lartë nivelli i spondilu artrozës ka pjesën të qafës dhe maksimumi dheri të supi. Në qofës e ka ka poshtë cë katërshi se cë pjesës fillojnë zbresin, ne besoj që e kemi edhe shumë mirë grafikisht në qofës e na mundëson regjia, të shofim një një grafik se si janë të ndara nivellet problemeve të spondilu artrozës, pra këtu, po të ashifni nga të sëpesa, të rritë të të shtata, pas taj kapë komplet krahun. Edhe dorën, jebë dhe mpirje të dorës. Edhe të dorës, jebë mpirje, dhe rritë të gjishtë i vogël në qofësë është unaza e fundit, të shtata, ose themi të tëtë, shpesh herë kemi njërës me një vertebër më shumë të pjesa cervikali, që nuk është patologi, pra dhimbjet janë kryesore, mpirjet dhe atrofizimi i kraut. Pas taj thame, shtojme dhe zhurmën të veshit. Filon një aurimi kraut? Ka dhimbjet kraut, bile deri në atë gratë që shpesh, mendoj njerëzi që kanë bursit, thot, kanë bursit së ngren krahun. Nuk e lëvis krahun, ka blokime, kontraktime të harë këtë lëvizjes të kraut, dhe mendoj që kanë bursit. Dhe shpesh e këto pacient, grafin e parë që e bëjnë, e bëjnë të supi. Dhe kërë më vinë mu me simptomet, unë nuk besoj them që ju keni problem me bursitin nga pjeset ku mi të regojnë ku i kanë dhimbjet. Për shemblë të pjesa e si për me del të idus ose shkojnë deri në pirjet të gjishtat dhe thomë kjo nuk vjen nga bursiti. Pra, kjo është diagnoza diferenciale. Mirë, unë doja të diasive, ndosë një ju diagnozën. Qëfar egzaminime shkryeni? 
se beso jo vetëm në bazë të shënjave klinike që e paracet pacienti. Klinika është më rëndësishme, normal, kontakti me pacientin, i tregon dhimit kur i kanë filluar, mosha e pacientit e kështu më puna që ka bërë profesioni, kështu më radhë, të cilat ne në japin pas taj drejtimin e duhur se ku mund të dalim ne. E para që rekomandoj është radiografia në dy drejtime, anterior, posteriore, latero, laterale, të shofim njerë strukturën në shtyllës kurizore. Ku i kemi problemi? Në qoftë të se, ne radiografia nuk në mjafton për ta konstatuar problemin, atere edhe skaneri, por edhe rezonansa magnetike që shkullmi i majëris në profesionin ton, në sakte son, në sakte son, diagnozën, dhe ne kur kemi diagnozën e sakt, i marim edhe gjithë parametrat e pacientit do me thonë, a i atë trashegimin, e kështu me rath, do me thonë genetiket, anamnezën, komplet, moshën, hipertensionin, pra tension, këto pacient kanë shumë shpeshe dhe tension të lartë, për shkak të spondilartos, pra nuk e kanë tensionin real, nga një problem të sistemit kardiovaskular. Po shpeshere kanë nga kjo, sepse do thonë ju, sepse, sidomos në pjesën cervikale, në shumë afer kemi trurin e vogël, cerebellumin, dhe edhe në përgjithësi i korën dhe trurin. Dhe e në të gjaku që kalojnë shumë afer shtyllës korizore në pjesën posteriore, në brapa, jo për para, ato kompromitohen nga këto procese degenerative të shtyllës korizore, dhe vetë qarkullimi gjakut fillon bëjt problematikë, se ndodhë vazokonstrikcioni ose ngushtimi e në vetë gjakut nuk shkon sa si e duhur që ne nga nevojitet. Shpesh këtë e dhimje në pjesën mbrapa kokos për shkatë për shkatë për shkatë për shkatë për shkatë. Absolutisht po, dhe është tipike sindroma C4 që kap pjesë në qafës dheri në mes shpatullave dhe supin. Janë tre kështu dimenzioni që i kap shembul sindroma C4 që është mesi i pjesës cervikale, aty ku bje pesha më e fort. Por thash mos harojnë pjesën torakale, kur shpesh kemi spondile artroza, si do mos pak në moshat avancua të flasën të rejten, dhe ato shpesh sepse nervat në pjesën të rakalet dalin nga vertebrat dhe dalin për para dheri të sternumit e kocka ku lidhen brinjën, dhe shpesher kemi pacient me simptoma që thunë më meret fryma. Mendoj se ka një problem në zemër. Dhe shpesher bëjnë pa fajnë atyre nga halli, bëjnë vizitët kardiologike, që nuk është keqë në faksit qofin se si e kanë pjesën kardiologike, dhe u delë që është mirë. Atere, dhjetë që vjen problemi nga pjesa torakale dhe edhe këtu duhet përqëndrojmi pas taj. Dhe pjesa lumbare, që është normal pjesa ku është nga rkesa më madhe e trupit të njeriut, nga lënjishi dheri të lëpesa, shoqëruar edhe sakralen se njishin, aty kemi shpesher gjithashtu spondilo artroza. Por, nga përvoja, themi që spondilo artroza, paralelisht i kanë simptomat dhe bëhet një sindrom me problemet e herë njës diskale. Shpesh herë njërzit që kanë spondilo artrozen, kanë edhe herë njën diskale. Shkëputemi për një apsirë të shkurëtër publicitare dhe këthemi sërish në studio. Në ndiqni. Jemi këthuar sërish në studio. Jemi duke folur për spondilo artrozen. Tëftuar në studio, kam një mjek nga Macedonia. Doktori Dris Isa, mjek i diplomuar për fizioterapi drejtuaj si klinikës Ouri Medical në Tiran. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është spondili artroza, cilët janë shkaktarë dhe faktorët favorizues të saj, moshën dhe profesionet më të prekura, simptomat e spondili artrozës në fazën akute dhe kronike të saj, si dhe mënyrën e diagnostikimit. Vazhdojmë bisetën me doktori Drisin. Doktor, cilët janë pasoja dhe ndërlikimet që jep një spondili artroze pa mjekuar, ose e mjekuar keqë? Pra, duhet marë shumë seriozisht kjo diagnos, sepse si që theksova edhe në pyëtjet e më parme, me qënë se kjo diagnos jep luhatje tensioni, për shemblë, një nga simptomet kryesore, pacienti shpesher mundë që të aksidentohet, të rëtzohet në punë, në rukë, pra të përndaj do ndjekjet kësaj situatës, pra një nga Një nga simptomet, thamë, është luhatja e tensionit, marëmendja të vjellurat e këshumë e rath, 
pra duhet ketë shumë kujdes mos përdori i lache për tension të lart në qofse sepse mund të ullet shumë tension pra nuk është sepse mund të jetë shkaktari mund të mos sjet thash problemi kardiovaskular po të jetë kjo pikërish pra atere duhet të nënshtrohet trajtimit që bëjmë ne për këtë loj diagnos që ta rigenerojmë atë pjesë të shtyllës kurizore, ku është spondylë artroza, dhe kështu ta stabilizojmë edhe këtë problem. Pra kjo është një nga ato pasojat, në qofëse ne ose pacienti e neglizhon këtë loj situate. Dhe shpesher pacientëve u them që parandalimi është shumë më i lekt se sa trajtimi në fazat e avansuara. Si për trajtimi dhe mjekimi spondylë artrozës dhe qëfar rezultate mund të arje në përmjet fizioterapisë? Të një spondilë artroza thashë është një diagnos shume për hapur dhe gjithë se si i kemi gjithë mundësit për të trajtuar. Qoftë në fazën akute, qoftë në fazën kronike dhe falë teknologjisë në ashtë lehtësuar shumë puna, normal. Dhe rezultatet së më të mira. Për para, për para, njerëzit e mendoshin që spondilë artroza do një masash për kimë që më besoni në 90% të rasteve është masajji, fërkimi, është kontra indikacion. Pra nuk duhet të përdoret. Dhe duhet të atheksoj që masajji është vetëm një segment i vogël në gamë në madhe të fizioterapis që ne përdorim si trajtim. Pra, jo masaj, sepse duke ditur ne që nervat dalin nga vertebrat dhe ato janë më të dëmtuara, nga procesi degenerativ, ne nuk gudzojmë të fusim gjishtat aty, pra masajji, po thuaj se është një kontraindikacion. Kemi aparaturat, kemi këtu, shof regjia po në ndihmon, kemi për shemull të karterapin, që është një aparat shumë modern, shumë i mirë, i cili rigeneron komplet indet e buta rreth e qark shtyllës kurizore, këtu po trajtojmë po thuaj se të kjo pacient komplet shtyllën kurizore, si cervikale, torakale dhe lumbare, dhe është një nga aparaturat që përdorim ne, sigurisht ju dëna mundësoni që të sofrim edhe ndo një pajise tjetër, me që nëse kemi shumë pajise... Mund nga nëzjeri një foto të tjetër e gjia. Shumë pjesë moderne. Kjo është një pjesë e kinesiterapis ose ushtrimeve, shumë pjesë e rëndësishme. Kjo është zonjë për shemë, është një pacientë që ka ardhë edhe mund të atheksoj është nga Gjermania dhe ka pas një problem me edhe me spondylë artrozën, pak edhe me hernin diskale, dhe ka pas për shkak të mbajtjes të gjatë që një të një qafores, të një qafore, themi ne, ortopedike, ka pas shumë muskulaturën e dobët në zonën paravertebralit, cervikale, dhe kur është muskulatura e dobët nuk ka ku të mbështetë në vertebrat dhe dhimbjet vetëm shtohen. E larguam qaforen dhe filluam me ushtrimet e përforcimit ose sforcimit të muskujve të cervikali, që ishte një pjesë e trajtimit, është një pjesë e trajtimit, është në gjithmon këtë pjesë të kinesë terapisë e bëjmë në fund të trajtimit, një herë kalojmë aparaturat dhe kështu me rrath, por edhe ka aparaturat të theksojmë që jo gjithë pacientet duhet t'i kalojnë gjithë aparaturat si një, të themi si një, si të themë shu, si një seri, jo. Gjdo pacient ka kartelën e vetë, diagnozën e vetë dhe trajtimin e ti individual. Kjo është interesant, është një traksion cervikal, tërheqe e pjesës cervikale, ose quët në gjuën tonë, të themi profesionale, dekompresioni, në qofë se ka t'i qka kompresion nebe. Dhe dhe kjo ka... Pa edhe kjo ka indikacionet dhe kontraindikacionet. Nuk duhet, Unë bëj apel edhe të shumë klinika, ndoshta që kanë këtë loj aparature, që mos fusin gjdo loj pacienti në këtë trajtim, sepse vetëm mund të dëmdojnë. Sepse ka shumë kontraindikacione për ta përdor traksionin. Do kjo shumë përvoj, mënyrën se si e përdorim, sepse mos arrojmë bëjt fjallë për pjesën e qafës, që shumë afer trurit. Këtu kemi lazeroterapin me laser, si do mos shumë efektive edhe të direkt se aplikojmë të rënjët, radikset e nervave që dalin në pjesën cervikale, por e përdor shumë edhe të pjesë e zhurmës të beshit, që është si thamë si pasoj e një spondilë artroze të nivellit të lartë, shtypjes të nervi që shkon direkt të beshit. Pra është një një nga trajtimet edhe lazeri që e përdorim ne. Nuk e dhja kemi më 
disa imazhe. Ishte kjo pra që than pare, sumbja e harkut, kjo skema, traksioni dhe kështu mera. Kemi shumë aparatura tjera, si që është magnetoterapia, si që është ultratinguli, vakumi, elektroterapia, shumë e rëndësishme. Elektroterapia më varsi të aty ku hynë dja dinamiku, vakumi, tensi dhe kështu mera. Përsa kozë gjatë trajtimi me fizioterapi? Përsëri do të kisha thonë në varsi të diagnozave dhe të moshës dhe kështu mera, fazës akute dhe kronike. Në mesatare, një cikel fizioterapie nuk duhet zgjasi ndo shta më pak se 15 seansa edhe maksimumi 20 dheri 21 seans, sepse duke përdorur edhe aparaturat normal kur të prodi që ka si një ilaq që ta jep doktori dhe thot pje këtë ilaq 10 dit, një antibiotik, nuk mund të apish 20 dit sa të rekalon në kontraefekt, edhe fizioterapia ka ciklet e veta. Rekomandoj të bëhet minimumi 2 herë në vit, nga 2 javë, ose 3 javë në disa diagnoza pak më të avancuar, apo në asë një mënyrë pa fund, pa fund, sepse do të marim i ultratingullin, i cili për shemull mund të apërdorim në një pjesë, në një segment maksimumi dheri 3 javë, sepse në basa saj, neve vetëm do të dëmtojmë pjesën, do të nekrotizojmë dhe do të kalojmë pas taj në kontra efekt, për fat të keqë dhe gjojmë gjithë ku përdore që dhe gjë pa fat, pa fund, që janë gabime. Unë sugjeroj që të meren edhe rekomandimet e vetë aparateve se si mund të përdoret një aparat. Unë e mora si shemull u tratingullin, po kjo vlenë edhe për disa aparate në elektroterapi, po edhe të ushtrimet nuk duhet të pruar. Dësha të pësë, qëfar ushtrime shë duhet të bënë pacientët? Se shpesh pacientët të fute në YouTube, shikojnë, dhe thonë, a, mund të bëjë dhe unë të të gjë, a du të bëjë pacient e ushtrimet të tila. Pra kjo është një nga gabimet e shpeshta që bëjnë pacientet, pa u rekomanduar, pa biseduar mirë me mjeku në profesionist, futen në YouTube, në internet, shofin ushtrime dhe i bëjnë, pa e ditur sakë se qëfar problemi kanë, pa u diagnostifikuar, pa u rekomanduar, si duhet, ato bëjnë ushtrime që i shofin në YouTube dhe shpesh vinë të blokuar me dhimbje të avansuar, a dhe më thotë, se qëfar ka bërë. Mund të ketë një rëshqitje të vertebrës, listes, dhe bënd disa ngritje ose lëvizje që janë totalisht kundra asaj listezës. E mora si shembul, ose palestra të ndryshme, me pesha, e këshu, do me thonë gabime. Bojnë gabime, pra unë mendoj që rruga më e mirë është mjekësia t'i letë mjekëve, profesionistve dhe të shkojnë, të vizitojnë, të konsultohen, të marin diagnozën. Në sakt, pas taj të marin e komandime, qëfar gudzojnë dhe kur gudzojnë. Përshë më vinë prinder me fëmi që kanë probleme me shtyllën kurizore, me skoliozat, të cilat me i trajtojmë shumë deformitetet e shtyllën kurizore, dhe me njerë në fazën e parë i fusin në për pishina. Me notë. Me notë. Pishina është shumë e mirë, po jo në fazën e parë. Ajo duhet bërë në fazën e fundit. Êshtë mjeku aje që e përsa kanë. Sepse ujti, normalisht, kërkon forcë, aty forcohen muskuit, para vertebrale, dhe kur janë ato të forta, ti e stabilizon deformitetin, pra nuk lejon korrigjimin. Pra ndaj duhet bërë vizita, matur grada se kalova në një diagnost tjetër, po shumë e përhapur, matet grada e skoliozës ose deformitetit, i shqarohet prinder dhe si është programi dhe duhet me i thonë që nëse ka kaluar mosha e rritjes 8-10 vjet shanset për të korejgjuar po thuj si janë 0, po më spakti të mirë mbajmë. Po kjo është një problematik tjetër për të cilën sigurisht do keni emisione tjera. Doktor, a mund nga thoni disa masa për andaluese kundrejt të spondiliartoz për të gjithë ne, për ata që punojnë në për zyra, në ato profesione që u përmëndet për dentistët, për shoferët? Absolutisht. Unë thashë, si që ishin shkaktarët, më të mëdhejt e kësaj diagnoze, disa profesione, sidomos disa profesione, që i numruam në filim të emisionit, masat parandaluse, dje që gjdo person duhet ndaj kohën e vetë për për aktivitetet sportive, jo vetëm pun në zyrë ose pun të rënda, sepse mënyra jetesës është kaktari kryesor i këty në 
probleme. Të problemeve. Pra, duhet ti dedikojmë vetës kohën për sport. Sa të mundemi, dy herë, tre herë në jafë, qoftë edhe noti pas taj si pas mundësive, bicikleta, hecja në natyrë, e kështu merat, ushtrime të cilat në është mirë të meren ushtrime e, në zyrë, si gjatë ditës e punës. Edhe ushtrime që i bën përëndimi i përdor. Mirë mbajtja dhe tani përmendet para së obezitetin, mbi pesha një ndërshkaktarët kryesor të ngarkesës të shtyllës korizore. Ngarkohet shtyllë korizore, presion i rritet. Pra, duhet mbajtur formën, duhet shmangur pun të rënda, duhet shmangur ulljet e gjata në një pozicion, për një qoftë në profesion, qoftë në për lokale, shoferët e kanë këtë problem, dhe mësuesit të cilët janë shpesh me duar me ato tabela duke shkry, duke bërë. Pra edhe këto që janë në për këto internetet pa fund me mausat, me këto do me thonë. Pra duhet pyrtja ju e shumë e mirë, të alternohen gjëra, të ndajmë kohën edhe për aktivitete sportive, edhe për pun, por edhe mos haroni, her pasere, fizioterapia, bënd qudira për të mirë mbajtur, pra faza preventive. Pa, për andaluse. Pa u shfaqur problemet. Doktor Idrisi, falemderit për kohën të informacionin që ndatë sot me ne. Falemderit edhe juve. Për të gjithë ju që për nëndishni, doktor Idrisi, e gjeni pran klinikës Ori Medical, klinika ndodhët në rrugën në Jordan Misja, palati gener 2 pran gjukatës të krimeve të rënda, me numër telefoni 044 50-6986 ose celular 069-97-69-207 Motoja klinikës është jetopa dhimbje. Aritëm në fund të programit, bashkë miru pafshim.